accent british learning center your pathway to the future assalamu alaikum hello viewers welcome to my grammar tutorial amra ajke je tutorial toiri korchi seta hocche muloto tense ni to ami bole rakhchi je eta amader ekta prokriya je prokriyar madhye amra puro grammar ke uposthapon korbo তো সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আজকে আমরা টেন্স নিয়ে এই টিউটোরিয়াল তৈরি করছি তো মূলত আজকে টেন্সের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর আমাদের এই টিউটোরিয়াল তৈরি করা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে এক্স এন পিএলসি এটা সোনারগাঁও জনপদ উত্তরায় অবস্থিত আর আমাদের এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে জিরো ডাবল এইট ফোর ডাবল এইট ডাবল সিক্স জিরো টু অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কারণে ফিল করেন আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে আপনি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন সো আমি মুভ করছি সো টেন্স টেন্সটা আমি বলে থাকি যে সাম হোক খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মিন্স আমরা যদি ইংরেজি শিখতে চাই ইংরেজিতে লিখতে চাই তাহলে টেন্সটাকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে আর অনেক ক্ষেত্রে আপনি যদি টেন্সটা বুঝে যান তাহলে আপনার ইংরেজির অর্ধেক শেখা হয়ে যায় সো টেন্স হচ্ছে ভিত্তি এটা ফাউন্ডেশান দ্যাট মিন্স এটা ছাড়া আমরা ইংরেজিতে লিখতে পারবো না প্রপারলি আমরা কথা বলতে পারবো না সো আমাদের মিস্টেককে ওভারকাম করার জন্য আমাদের টেন্সগুলো ভালোভাবে জানতে হবে তো টেন্স প্রধানত তিন প্রকার প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার তো প্রত্যেকটা টেন্সকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে আপনি জানেন প্রেজেন্ট টেন্স আছে চার প্রকার পাস্ট টেন্স চার প্রকার এবং ফিউচার টেন্সও আছে চার প্রকার তো প্রত্যেকটা টেন্সের জন্য আলাদা করে আমি টিউটোরিয়াল তৈরি করব তার অর্থ হলো যেন আমি ভালো করে ফোকাস করতে পারি আর আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং এই টিউটোরিয়াল একটার পর একটা আপনারা দেখবেন তাতে আপনার একটা সেন্স ডেভেলপ হবে বলে আমি আশা করি সো প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স চার প্রকার যেটা আমি আগে বলেছিলাম প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট যেটাকে আজকাল প্রেজেন্ট সিম্পলও বলা হয়ে থাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস যেটাকে আজকাল প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভও বলা হয়ে থাকে তারপর প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তো এই চার প্রকার তো চার প্রকার একসাথে এক ভিডিও অথবা থিওরিয়াল যদি আলোচনা করি তাতে অনেক বেশি সময় লাগবে এতে আপনাদের ধৈর্য চুক্তি হতে পারে যার জন্য আমি বেসিক্যালি একটা করে টেন্স ফোকাস করছি একটা করে টিউটোরিয়ালের জন্য এনিওয়ে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স প্রশ্ন হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বলতে কি বোঝায় অথবা এর সেন্সটা কি অর্থাৎ কিসের জন্য আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সকে ব্যবহার করতে পারি তো আমরা বলে থাকি যে মূলত কয়েকটা কারণে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সকে ব্যবহার করতে পারি সেগুলো হচ্ছে এমন যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য চিরন্তন সত্য আপনার অভ্যাসগত সত্য অর্থাৎ প্রত্যাহিক কোনো কাজ করছেন এই ধরনের কথা বলার জন্য অথবা আপনাদের দৈনন্দিন কাজ অথবা আপনি কোনো একটা মুহূর্তে কি কাজ করছেন সেই মুহূর্তকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই তাহলে যে এই ধরনের টেন্স আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সো আমাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখলে হবে আমি যে জিনিসটা এখানে লিখে দিয়েছি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য চিরন্তন সত্য প্রত্যাহিক অভ্যেস প্রত্যাহিক কাজ ও ঠিক কোনো মুহূর্তের একটি কাজ বোঝাতে ব্যবহার করা হয় তার মানে এই কয়েকটা পয়েন্ট যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনি জেনে যাবেন যে ইনফ্যাক্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সটাকে আমার কখন ব্যবহার করতে হবে সো আমি এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি লাইক বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্য যে ইম্পর্টেন্ট যে এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি আই স্মেলস অ্যাট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে বরফ বরফের একটা মজার ব্যাপার আছে বরফ জিরো ডিগ্রি সেটাকে বলা হয় মাইনাস জিরো অর্থাৎ মাইনাস জিরোতে পানি বরফে রূপান্তরিত হয় আবার যদি বরফ থাকে সেটা প্লাস জিরো হলে পানিতে রূপান্তরিত হয় তো সিম্পলি আমরা বলতে পারি যে জিরো অ্যাকচুয়ালি তার মানে হচ্ছে বরফ আর জিরো ডিগ্রিতে পানিতে রূপান্তরিত হয় অথবা গলে যায় এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য যার জন্য আমি বলেছিলাম যে বৈজ্ঞানিক সত্যের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স ব্যবহার করে থাকি সো তার একটা এক্সাম্পল দ্বিতীয় হচ্ছে দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান এটা একটা চিরন্তন সত্য অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য চার দিকে করে আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে চিরন্তন সত্যের জন্য আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স ব্যবহার করে থাকি তারপর হি ওয়াক্স ওয়ান মাইল এভরি ডে ইন দ্য মর্নিং সে প্রতিদিন এক মাইল হাঁটে প্রতিদিন সকালে এক মাইল হাঁটে এটা তার অভ্যেস তো এই ধরনের অভ্যেসের ক্ষেত্রেও আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে উই লিভ অন রাইস অ্যান্ড খারি আমরা বাঙালিরা সাধারণত ভাতে মাছে বাঙালি তো আমরা এই ভাতে এবং মাছের উপরই বেঁচে থাকি তো এটা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যাহিক কাজ যার জন্য আমি যেটা লিখেছিলাম যে প্রত্যাহিক কাজ বোঝাতে তারপর আই রাইট এ লেটার অর্থাৎ আপনাকে প্রশ্ন করা হলো যে তুমি কি করছো অথবা তুমি কি করো আপনি বলছেন যে আমি চিঠি লিখি চিঠি লেখা মানে হচ্ছে যে ওইটা ঠিক ওই মুহূর্তের একটা কাজ অর্থাৎ আপনি গোসল করছেন না আপনি ঘুম
কোন একটা কাজকে ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা প্রিজন ইন্ডিপেন্ডেন্স ব্যবহার করে থাকি তো আমরা এখানে এই পাঁচটা এক্সাম্পল দিয়েছি সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সকে উপস্থাপন করার জন্য তো আমরা আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করছি সামহাও প্রিজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স অথবা টেন্সের জন্য এই নাম্বার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো নাম্বারগুলো আমাদের জানতে হয় কারণ হচ্ছে নাম্বার মানে হচ্ছে সাবজেক্টের নাম্বার সেই সাবজেক্টের নাম্বার অনুসারে আমরা যে টেন্সের মধ্যে ভার ব্যবহার করি সেন্টেন্সের মধ্যে ভার ব্যবহার করি সেগুলোর একটা পরিবর্তন আসে যার জন্য আমাদেরকে এই নাম্বারগুলো মানে সাবজেক্টের নাম্বারটা আমাদের চিন্তা হয় তো নাম্বার হচ্ছে দুই প্রকার সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল সিঙ্গুলার কোনগুলো মানে একজনকে যদি ইন্ডিকেট করে তাহলে সেটা সিঙ্গুলার যদি একের অধিক হয় তাহলে সেটা প্লুরাল তো আমি এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি যেমন হচ্ছে আই ইউ হি সি ইট নেম অর্থাৎ আমি সিঙ্গুলার ইউ ইউ সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটাই হতে পারে হি সি সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে ইট এবং নেম কোনো একটা নাম কোনো একটা জিনিসের নাম কোনো একজন ব্যক্তির নাম যে কোনো নাম একটা যদি বোঝায় সেটা আপনার সিঙ্গুলারের মধ্যে পড়বে আর এখানে হচ্ছে প্লুরাল প্লুরাল উই দিয়েছে মানে একের অধিক আমরা ইউ আমি যেটা বলেছিলাম ইউটা একজনও বোঝাতে পারে তার চেয়ে বেশিও বোঝায় তো এটা আপনার যেমন একসাথে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুটোই হতে পারে দে এটা প্লুরাল তারপর হচ্ছে নেমস যদি কোনো নাম বোঝায় অর্থাৎ কতগুলো নাম একসাথে বোঝায় কত দুইজন তিনজন চারজনের নাম যদি একসাথে লেখা হয় অ্যান্ড 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 দিয়ে তাহলে সেটাকে আমরা ধরে নেব প্লুরাল তো প্লুরাল যদি হয় তাহলে আমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় তো সিম্পলি আমরা বলতে পারি যে লাইক সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় আমরা একটা কথা বলে থাকি তো সেই ক্ষেত্রে ভারবের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় তো মানে হচ্ছে নাম্বার এবং পার্সন সে এটা একটা ইস্যু তো আমরা এখানে নাম্বার নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী আমি একটু পার্সন নিয়ে আলোচনা করছি তো ইন টার্মস অফ দ্য পার্সন পার্সন তিন প্রকার আছে তো আমি এখানে দেখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সনের মধ্যে আসে আই এবং উই মানে আমি নিজে নিজ সম্পর্কিত যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে ইউ সিম্পলি ইউ এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন যেমন হচ্ছে হি সি ইট নেম অর্থাৎ এগুলো যদি হয় তাহলে আমরা এগুলোকে থার্ড পার্সন বলে থাকি আর থার্ড পার্সন হচ্ছে পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশি অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হয়ে থাকে আমি তুমি আমি তুমি ছাড়া পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই থার্ড পার্সন তার মানে আমি এবং তুমির মধ্যে আছে আই উই ইউ এই আই উই ইউ ছাড়া পৃথিবীতে যত কিছু আছে সেগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন তো আমাদের থার্ড পার্সনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তার মিনস নাম্বার এবং পার্সনের উপর বেস করে আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে ভারকে চুজ করে থাকি তার সাথে এস বা ইয়েস হবে কিনা ডু ডাস হবে কিনা তো এগুলোর জন্য আমাদের এই নাম্বার পার্সনগুলোকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে পড়ে নিতে হয় বাদে সো এখন আমি আলোচনা করছি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারগুলো কি নাম্বার এবং পার্সনের প্রভাবটা কোথায় সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করছি ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট হিসেবে আমি এখানে যেটা দেখেছি সেটা হলো যে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হি সি ইট নেম হলে বারবের সাথে এস বা ইয়েস বসে যে কথা আমি অলরেডি বলেছি সো এই জিনিসটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় আমি স্পেসিফাই করে দিচ্ছি সেই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বলতে বোঝানো হচ্ছে হি সি ইট নেম অথবা যে কোনো একটা নাম আই মিন নেম বলতে বোঝানো হচ্ছে যে কোনো একটা নাম যদি এগুলো হয় তাহলে আমরা প্রিজেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের যদি কোনো সেন্টেন্স লিখতে চাই তার সাথে সেই সেন্টেন্সের বারবের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে ইন্টারোগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এবং নেগেটিভ যদি আমরা করতে চাই সাবজেক্ট যদি আই উই ইউ ই অ্যান্ড দে হয় তার মানে সব হয়গুলোকে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং প্লুরাল বলা হচ্ছে তো সেইগুলোর ক্ষেত্রে ডু দিয়ে আমাকে ইন্টারোগেটিভ করতে হয় এবং ডু নোট দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় তার মানে এই জিনিসটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে সাবজেক্ট যদি আই উই ইউ অ্যান্ড দে হয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন প্লুরাল হলে যদি তাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ করতে চাই তাহলে আমাদের ডু বসবে এবং নেগেটিভ করতে হলে ডু নোট বসবে ঠিক এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট যদি হি সি ইট নেম হলে ডাস বসে এবং নেগেটিভ করতে হলে ডাস নোট বসে অর্থাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে ডাস দিয়ে ইন্টারোগেটিভ করি এবং নেগেটিভ করতে হলে ডাস নোট দিয়ে নেগেটিভ করি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্ট সাম হয় জিনিসগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক ইন টার্মস অফ দ্য প্রেজেন্ট ডিফারেন্ট টেন্স তারপর আমরা এখানে স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করছি স্ট্রাকচার তো আমরা এখানে চারটা স্ট্রাকচার দেখিয়ে থাকবো দ্যাট মিনস হচ্ছে আমরা আমাদের প্রত্যেক জীবনে যখন কথা বলতে চাই তখন আমরা কি করি আমরা মূলত চারভাবে কথা বলে থাকি একটা হচ্ছে যে আমরা একটি স্টেটমেন্ট তৈরি করি পজিটিভ যেমন আমি যাই এটা পজিটিভ আমি যাই না এটা নেগেটিভ আমি কি যাই এটা ইন্টারোগেটিভ আমি কি যাই না এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ তার মধ্যে আমাদের প্রত্যেক জীবনে এই চার ধরনের স্টেটমেন্ট আমরা বেশি মেক করে থাকি তাই আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের চারটা
যদি ডাস্ট ব্যবহার করি ইনফ্যাক্ট ডাস্ট কখন ব্যবহার করতে হয় যখন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তো সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তখন যেটা হয় ভার্বের সাথে এস বা এস যুক্ত হয়ে যায় কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমি একবার উদাহরণটা দেখে নিতে পারি যেমন হচ্ছে আমি এখানে ডাস্ট দিয়ে প্রশ্ন করেছি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সে হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাকে প্রশ্ন করতে হলে আমার ডাস্ট ব্যবহার করতে হবে তো সে ডাস্ট যখন আমরা ব্যবহার করি তখন মেইন ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস আর থাকে না অর্থাৎ মেইন ভার্বটা আপনার স্বাভাবিক ফর্মে চলে আসে যার জন্য ডাস্ট সি রাইট এ লেটার তো এখানে যখন আমি শিখে সাবজেক্ট লিখেছি এখানে এস বা ইয়েস ছিল তো যখন নাকি আমরা এটাকে ইন্টারগেটিভ করবো ডাস্ট হিসেবে তাহলে এই ডাজের কারণে মেইন ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকবে না এবং আমাকে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হওয়ার কারণে ডাস্ট ব্যবহার করতে হচ্ছে যদি নাকি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না হয়ে অন্য কোনো সাবজেক্ট হতো তাহলে আমরা ডু দিয়ে তাকে প্রশ্ন করতাম পরবর্তী হচ্ছে নেগেটিভ আমরা নেগেটিভ স্ট্রাকচারটা এমন সাবজেক্ট ডু নট অথবা ডাজ নট বারবার বি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি নাকি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমাকে ডাজ নট দিয়ে নেগেটিভ করতে হবে যদি নাকি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার না হয় অন্য কোনো সাবজেক্ট হয় তাহলে আমাকে ডু নট অথবা ডাউন্ট দিয়ে সেটাকে নেগেটিভ করতে হবে এবং ভারবের রেগুলার ফর্মটা বসবে তার সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে না ডাজ নট বসলে তো বসবেই না ডুয়ের জন্য কখনো বসেই না তো স্বাভাবিক ফর্মে বসবে এবং একটা অবজেক্ট বসবে এখানে যে উদাহরণটা আমরা দিয়েছি সেটা হচ্ছে এমন she does not write a letter uh, like amra jekhon na ki simply she writes a letter to ekhane subject third person singular hoar karone positive bole tar sathe s jukto hoyeche kintu jehetu ami ekhane das shobdo ta byabohar kore diyechi jar jonno ei main byabohar sathe s by s ar thakche na to subject third person singular holo jodi na ki amra negative kori emon das boshiye dei das not boshiye dei tokhon ar main byabohar sathe s by s thake na pore hocche negative interrogative নেগেটিভ ইন্টারগেটিভের জন্য আমাকে ডাজ নট অথবা ডু নট অর্থাৎ যদি নাকি থার্ড পার্সন সিঙ্গল হয় তাহলে ডাজ নট দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে আর আর যদি নাকি থার্ড পার্সন সিঙ্গল না হয় অন্য কিছু হয় তাহলে আমাকে ডু দিয়ে শুরু করতে হবে তারপর সাবজেক্ট বসবে তারপর নট বসবে বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে এবং অবজেক্ট বসবে এখানে যে এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে এমন লাইক ডাজ শি নট রাইট এ লেটার আমাকে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গল তার জন্য ডাজ দিয়ে আমাকে শুরু করতে হয়েছে সাবজেক্টের পরে আমি নট বসিয়েছি মেইন বার বসেছি মেইন বারের সাথে এস বাই এস থাকবে না যেহেতু আমি এখানে ডাস্ট বসিয়ে দিয়েছি তারপর বাকিটা রাইট এ লেটার দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার পরে আমরা কিছু ফাংশন দেখিয়েছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ফাংশনটা হচ্ছে এমন যখন কোনো কিছু হ্যাবিট প্রকাশ করে আমরা যখন কি আমাদের অভ্যাসের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করে থাকি যেমন হি ড্রিঙ্কস টি অ্যাট ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ সে সরি হি ড্রিঙ্কস টি অ্যাট ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ সকালে নাস্তার সময় সে চা খায় তার মানে এটা একটা অভ্যাসের বিষয় তো এই ধরনের অভ্যাসগত সত্ত্ব যখন আমরা প্রকাশ করতে চাই তখন আমাদেরকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সে করতে হয় দ্বিতীয় হচ্ছে যে ফর রিপিটেড অ্যাকশন অর ইভেন্টস রিপিটেড অর্থাৎ কোনো একটা কাজ পুনঃ পুনঃ সংগঠিত হয় বারবার হয় দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে এটা মোটামুটি প্রত্যাহিক কাজ যেটা আমি করেই থাকি তো এই ধরনের ক্ষেত্রেও আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স ব্যবহার করে থাকি যেমন উই ক্যাচ দ্য বাস এভরি মর্নিং উই ক্যাচ দ্য বাস তার মানে প্রতিদিন বাস দৌড়া যেমন আমরা স্কুলের স্টুডেন্ট হতে পারি আমরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হতে পারি অথবা আমরা কলেজের স্টুডেন্ট হতে পারি কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে প্রতিদিন আমরা বাস দৌড়ে থাকি আমার ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সো এই যে এটা প্রতিদিনের একটা সত্য যার জন্য এই ধরনের সেন্সটাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা পেজিন ইন্ডিফিনিটেন্স ব্যবহার করে থাকি উই ক্যাচ দ্য বাস এভরি মর্নিং সো আমরা বাসটাকে সকালবেলা দৌড়তে পারি তৃতীয় হচ্ছে ফর জেনারেল ট্রুথ মানে স্বাভাবিক সত্য সাধারণ সত্য সেসব ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন হচ্ছে ওয়াটার ফ্রিজেস অ্যাট জিরো ডিগ্রিস তেমন হচ্ছে পানি আপনার ফ্রিজ হয়ে যায় দ্যাট মিনস হচ্ছে বরফ হয়ে যায় জিরো ডিগ্রিতে এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য স্বাভাবিক সত্য আমরা যেটাই বলি না কেন দ্য আর্থ মোস দ্য আর্থ রিভলস অ্যারাউন্ড দ্য সান তো এগুলোকে যেমন আমরা এটাকে আমরা যেমন বলতে পারি বৈজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সত্য এটাকে আমরা বলতে পারি চিরন্তন সত্য এগুলোকে আবার একসাথে আমরা বলতে পারি সাধারণ সত্য মানে সাধারণ সত্যের জন্য যে আমরা প্রেজেন্ট ডিফেন্টেন্স ব্যবহার করি সেগুলোর উদাহরণ এখানে আমরা দিলাম তারপর হচ্ছে ফর ইনস্ট্রাকশন অর ডাইরেকশন অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন দিতে চাই অথবা ডিরেকশন দিতে চাই সেসব ক্ষেত্রেও আমরা প্রেজেন্ট ইনফেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি যেমন হচ্ছে ওপেন দ্য প্যাকেজ অ্যান্ড ফো দ্য কন্টেন্টস ইন টু হট ওয়াটার মানে প্যাকেটটা খোলো এবং যে জিনিসগুলো আছে সেটাকে গরম পানিতে ঢালো তো এই যে আমি ইনস্ট্রাক্ট করছি অথবা ডিরেকশন দিচ্ছি সেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রেজে
এই ধরনের একটা সেন্স এখানে যদি এক্সাম্পল না দেওয়া হয় তাহলে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার না হতে পারে যেমন হচ্ছে শি উইল সি ইউ বিফোর শি লিভস অর্থাৎ সে চলে যাওয়ার আগে তোমার সাথে দেখা করে যাবে তার মানে হচ্ছে যে সে চলে যাওয়ার আগে তোমার সাথে দেখা করে যাবে তার হতে যে ঘটনাটা হয়তো ফিউচারে ঘটবে তার মানে এখানে দুইটা বাস্তবতা একটা হচ্ছে যে চলে যাওয়ার আগে দেখা করবে তো সিনারিওটা যদি এমন হয় সেসব ক্ষেত্রে আমরা একটা অংশের জন্য প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ব্যবহার করি যেমন হচ্ছে শি উইল সি ইউ এটা হচ্ছে ফিউচার শি লিভস অর্থাৎ চলে যাওয়ার আগে সে তোমার সাথে দেখা করে যাবে তো এই ছিল আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়াল হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স নিয়ে তো আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন না আর এই ভিডিও থেকে যদি আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস টিউটোরিয়াল